con relación al balance y al seguimiento de lo que fue todo el proceso de apertura y constitución de las mesas. En nuestro monitoreo y con los reportes de incidencias eh, hubo 1.300 mesas en las cuales hubo problemas para que nuestros testigos pudieran ingresar. Eso generó incidentes, presiones a lo largo de la mañana, pero a, a esta hora solo quedan 12 de estas 1.300 mesas que todavía hay algunos problemas. Y con relación a las mesas que no se pudieron instalar por problemas diversos con, con, la, con las máquinas, eh, el reporte que tenemos nosotros es de 18 mesas de las 30.020 mesas que hay en todo el país. Adicionalmente, eh, se ha visto un tema, sí, de ralentización del proceso en algunos centros de votación, parece que específicos, además, dirigidos, y de manera totalmente injustificada, porque se está incorporando un, un proceso que no está contemplado en el manual de mesa, que es el escaneo de las cédulas, el escaneo de las cédulas. Entonces, esto es algo que no se justifica de ninguna manera y que aspiramos que esto se elimine como procedimiento y que más bien se agilice porque la gente no se va a ir hasta que no pueda votar. ¿En cuáles centros estaría ocurriendo esto? Bueno, o sea, en algunos centros en cámara, grandes. ¿Sabes algo de un marido de bala? ¿Sabes algo de un marido de bala? Dada la participación, ¿a qué hora cree usted que se puedan cerrar las va, mesas dada la gran déjeme, cantidad de personas que han votado? Déjeme terminar un momentico, por favor. Este, hay algunos casos de violencia que estamos validando, como el caso también del eh, liceo Martín Tobar y Tobar en la colonia Tobar hasta donde, por lo menos cuando yo vine a votar, todavía persistía un problema, de situa una situación de violencia. Pero son casos absolutamente eh, escasos. Es decir, son, al día de hoy, excepciones. Este es un proceso que está marchando de manera pacífica y cuando han habido objeciones como que no dejaban entrar a nuestros testigos, nuestros testigos se fajaron, se fajaron con su ley en mano, con el manual de mesa en mano, y lograron entrar. Así que yo quiero reconocer a todos nuestros testigos, a los miembros de mesa, a los capitanes, a los coaches, a los radares, que son los héroes de este proceso. Y les recuerdo a los miembros de mesa, la autoridad de este proceso son ustedes. Son ustedes. Un proceso cívico donde los miembros de mesa son la autoridad. Quiero terminar con algunas recomendaciones y mensajes son muy, muy importantes. Primero, necesitamos que todo el mundo siga presente en su centro de votación. Que los testigos y el resto de los miembros de la plataforma 600K sepan que no están solos, que aquí está la comunidad alrededor, que les lleva agüita, cafecito, una arepita, un dulcito, que no están solos. En segundo lugar, quiero recordarles a todos que el escrutinio es un acto público. En el artículo 140 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se dice claramente que a la hora de ir a contar los votos, la gente puede entrar y verlo, papelito por papelito, todos los papelitos por papelito, está claro, todo el mundo allí, todo el mundo allí acompañando y validando que su voto cuenta. Y un tema muy importante para finalizar se refiere a las actas. Según el artículo 337 del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los testigos tienen derecho a su acta. Eso también está contemplado en la página 17 del manual de mesa. Que nuestros testigos tienen derecho a su acta. Ningún testigo se va de su centro de votación sin tener el acta en la mano. Esto es un mensaje muy importante que les pido que nos ayuden a divulgar. Termino diciéndoles, hoy Venezuela está unida. Lo estuvimos durante muchos años en la fe de que íbamos a ser libres. Hoy es una certeza. Vamos a ser libres, vamos a traer a nuestros hijos de regreso a casa, vamos a unir este país y vamos a haber logrado la jornada cívica y libertaria más importante de la historia de nuestro país. Dios los bendiga y los quiero mucho. Dada la participación, que ha dicho que son más de 1.300.000 personas.
¿A qué hora pudieran cerrar las mesas? Porque algunos analistas han dicho que incluso pudieran llegar a 13 millones la cantidad de personas no, votando. Y por no, otro lado, ¿cómo te recibe cámaras, la gente de Caricuá? Hacia las cámaras, por favor. Sí, las cámaras. No, yo no voy a especular okay. y no voy a hacer proyecciones. Okay. Nosotros estamos dando los resultados que ya se tienen sobre la participación ahora y de verdad que es algo enorme. Y lo de Caricuá fue una belleza. Quise arrancar por allá, desde Caricuá, el recorrido por toda Caracas. Y la verdad es que se siente una energía muy hermosa, un país unido, una, la comunidad junta, eh, acompañándose con solidaridad, con respeto, en hermandad. Yo creo que esos son los valores que hoy definen este enorme movimiento social por la, por la redención y para la liberación. Esto es algo, estamos presenciando y estamos haciendo historia. Este día nos lo vamos a acordar toda la vida y se lo vamos a contar a, a nuestros hijos y a nuestros nietos con un profundo orgullo de ser venezolanos. ¿Confío usted en el Consejo Nacional Electoral, María Corina? Confío en la gente, confío en los ciudadanos que sabemos enfrentar y superar todos los obstáculos y hacer valer nuestros derechos. ¿A qué hora crees que va a haber un anuncio del CNE con resultados? Eso tiene que preguntárselo a ellos. Como va la cosa, yo creo que vamos a tener resultados, ¿cómo es que dicen ellos? Irreversibles, como que muy tempranito. No, estamos, estamos, estamos atendiendo eso hasta que yo no hable directamente con el coordinador del Estado, que no he podido hacerlo, cámaras. prefiero no. Las personas, las nueve personas detenidas en las últimas la horas, eh, ¿qué han sabido de ellas? Algunos han sido liberados. María no Corina, de Pero el informe de lo va a presentar nuestro equipo de derecho. Me advirtió mucho. votar en el exterior. Sí, 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 qué bueno que me preguntas eso. Yo no sé si ustedes, qué sintieron ustedes, pero cuando yo vi ese venezolano, el primero que votó en Australia, a mí el corazón es que me explotaba. Y, y es profundamente doloroso que le hayan negado ese derecho a casi 5 millones de venezolanos, entre los que están registrados y están afuera, y los nuestros muchachos que han cumplido 18 años estando afuera. Y, y no solamente es injusto, es una violación a un derecho humano, este, pero al mismo tiempo yo creo que se ha revertido porque esto ha unido más que nunca a Venezuela. Y quiero agradecer porque mientras estamos aquí, en más de 50 ciudades alrededor del mundo están los venezolanos en las calles, celebrando este día y muchos de ellos yo creo que ya están preparando maletas. What's your message, especially for the public in the United States that has seen a record-breaking number of Venezuelan migrants going there? What's your message and for the U.S. government as well? Yes. I mean, this is an this has been an epic journey and today is an historic day. And um, and certainly, and, and certainly, uh, the huge migration we've seen uh, in Venezuela in, in the last years had to do with the lack of future Venezuelans can find here in the country uh, because people live under you know, horrible conditions. And uh, it, and and it's clear that if Maduro grabs power by force or, or violence, we would see an even greater wave in a very short period of time. You could see three, four, five million Venezuelans more living, which would create a, a huge pressure and destabilization in the region, and of course, in the south border of the United States. But on the country, a peaceful transition to democracy would mean that not only the flow will stop, but that millions of Venezuelans will come back home. So, What's at stake today goes beyond our borders, beyond Venezuela. This is perhaps, not perhaps, I'm certain, this is the most important issue and conflict in this hemisphere. And, and the international community is, and I know, is closely following what's taking place in Venezuela today. Thank you. Un mensaje para los venezolanos que hay en todo el mundo, en la Argentina hay muchos. ¿Cuál es el mensaje? A todos los venezolanos en Argentina, en todas partes del mundo, hoy a las calles, juntos, unidos, organizados, cívicamente. Y cuando llegue el momento, será el momento de, de, de reencontrarnos. Eh, quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos aquellos actores de la comunidad internacional. He tenido la oportunidad de hablar con varios jefes de Estado en las últimas horas que nos han transmitido... Eh, que están siguiendo de cerca 
eh, tenemos comunicación permanente con ellos, con las cancillerías, con las embajadas, con los medios de comunicación internacionales a los que les agradecemos mucho que estén aquí, dada la enorme censura a la que somos sometidos los venezolanos en los, y, y, y los medios de comunicación locales, algunos de ellos además recientemente bloqueados, pero la información llega y hoy no hay un solo venezolano que no esté informado, siguiendo de cerca, dentro y fuera del país. Quiero también agradecer a todos los funcionarios que han hecho posible eh, la evolución de este, de este proceso de manera ordenada, pacífica, y les pido que nos mantengamos vigilantes, organizados, actuando con serenidad, entendiendo cuáles son nuestras tareas, cada uno de nosotros, abrazando a nuestras familias y con confianza en ese futuro promisorio, en ese futuro luminoso y en ese futuro de encuentro familiar. Gracias a todos. Sí, sí, Maduro, que la oposición más reconocida. El plan República tras la irregularidad que se ha registrado. Bueno, son una minoría. Son muy pocas, muy pocas las incidencias que hemos recibido sobre el comportamiento del Plan República, al contrario, más bien quiero reconocer que hasta esta hora el comportamiento del Plan República, tal como esperamos, eh, eh, se atiene a ese mandato que tienen los ciudadanos militares en el artículo 328. Sí, que vivan esto con los ojos abiertos y entiendan que aquí somos una sola Venezuela, una sola Venezuela, y vamos a tener instituciones republicanas, democráticas, inclusive sólidas, para el bien de todos los venezolanos. ¿Ha tenido incidencias o retrasos a nivel internacional, como ha pasado que, que ha ocurrido aquí en la colonia Tobar o algunos en, en el exterior? ¿Ha no tenemos. Todo con normalidad, sí, no, hasta ahora no tenemos Los venezolanos fuera que no han podido votar, María Corina, 69 mil... 0.3% del país. Así es. A esos que no pueden votar ahorita. Dani, ahorita lo, ahorita lo decía. Ellos han participado. No lo dejaron votar, pero sí participaron. Y hoy son nuestra voz. Y están allí llevando este mensaje al mundo entero para que entienda la fortaleza, la firmeza y la determinación que aquí hay. Estamos decididos a defender cada voto, cada voluntad. Y llegará muy pronto un día en el cual todos los venezolanos con derecho a votar puedan hacerlo dentro y fuera. No. Sobre la publicación de un exitpol de Interlaza, Interlaza, público municipal. Cuidado, cuidado, cuidado. Descarga nuestra nueva aplicación y disfruta de nuestra señal en vivo desde tu móvil. TVB Network. Ahora, más presente.